So for today's video guys, I share ko sa inyo kung paano i-remove yung background sa picture and then I share ko na din sa inyo kung paano i-change yung background through Paint 3D. So wag natin patagalin guys. Let's start. So hanapin lang natin yung Paint 3D. Yan, click lang natin yan. So click lang natin yung new. So, ngayon, pipili tayo ng picture na edit natin. Click lang natin yung menu sa may taas, guys. Ayan. And then, click natin yung browse files. So, maghahanap tayo ng picture for uh, edit. So, ayan. Click lang natin yung pick. And then, i-open natin siya. So, ayan, guys. Meron na tayong picture for edit. So, ngayon, simulan natin. Click lang natin yung magic select sa may taas. So, ikakrop lang natin siya, guys. So, sagradin natin yung medyo malapit sa picture para madaling ma-detect ni Paint 3D kung saan yung portion na tatanggalin. Click lang natin yung done. And then, mapapansin natin ah, uh, Medyo may mga hindi pa tinarbaaw si Paint 3D guys and may mga portion pa na kulang ay mapapansin nyo may mga may kulay dyan sa gilid ng picture. So, hindi pa siya perfect guys. So, gagawin natin, i-click lang natin yung remove na yun. And then, ayan, uguhitan lang natin. Siguro din natin na yung picture lang talaga natin yung uh, matitira. Ayan. Sa so may balakang medyo mahirap. Ayan. So, pwede naman natin i-zoom guys sa mga uh, kamay na medyo alam mo na. I-zoom lang natin. Sa akin kasi medyo nanginginig yung kamay ko kaya medyo nahihirapan. Ayan. Ulitin na natin. So, ayan. Medyo kulang pa yung sapatos hindi nasali. Ulitin natin. Last na talaga to promise. So, ayan. So, ulitin ko guys, pwede naman natin siyang i-zoom. Kaya hindi tayo ma medyo mahirapan sa cursor. So, ayan. Medyo may kulang pa. Ayan, sa may gitna. So, ayan guys. Oops. Mali. Ulitin natin. Hirap talaga guys, pag maraming trabaho, tapos hugas kamay, ayan, nanginginig na yung kamay. So, click lang natin yung done. So, ayan. So, okay na siya guys, na-separate na natin siya sa ating background. So, ngayon, isushare ko naman sa inyo, kung gusto nyo mag-change ng background, i-click lang natin yung make sticker. And then, Um, sa may taas may nakalagay dyan na undo click lang natin yan and then sa so may makikita tayong lalabas yung picture natin sa may right side click lang natin yung add sticker yung add sticker na yan yun yung background na gagawin natin so maghahanap tayo sa folders natin I mean sa files natin ayan pipili tayo ng magandang background actually guys kinawa ko na siya kanina. So, share ko lang sa inyo ulit. Ayan. Yung garden. Open lang natin siya. And then, i-drag lang natin siya. Ayan. Ayan. And then, next natin gagawin is i-click na natin yung picture. Yung kinrap natin kanina. Ayan, edit natin kanina. And then, i-drag natin siya papunta sa my background natin. Ayan. So, i-drag na naman natin siya para lalaki siya. Siguro na natin na maganda yung position ng picture natin para hindi siya masyadong halata na in-edit siya. Ayan. Sa Porsche, uh, ayan, medyo nahuhulog na siya. Ayan, mahalata talaga yan kasi yung sa may bandang baba, Ayan, medyo mahuhulog na yung partner ko. So, 
i-move mo na natin siya konti sa left side and I think okay naman siguro siya guys ayan so na change na siya yung sa may bandang baba dyan i-disregard nyo na lang guys kasi medyo pangit kasi yung pagka-crop ko kanina so ngayon try ko siyang i ayan isa-save na natin siya guys yan click lang natin yung menu dun then save as lang natin and then click the image and kung saan natin siya isa-save guys so okay lang ayan masa-save natin yan and then try ko din siya mamaya na gagawin ko siyang uh, desktop background ng aking aki laptop yan tingnan nyo kung ano yung kalalabasan yan so try natin siya gamitin as desktop background and sana ba yun desktop background so ayan so yun guys meron na akong desktop background so try nyo guys sa mga hindi pa nakakaalam